Beleza, então. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho o que é uma corretora, para que serve uma corretora, né? E como é que a gente encaixa tudo isso, né? O que, o que eu tenho que fazer para poder ter aí, uh, como o Cris tem aí o operacional na tela, tudo certinho, minhas ordens enviando lá para B3 e tudo mais, tá? Uh, antes dessa ansiedade toda, vamos explicar um pouquinho, tá? Bem breve, tá? Sem muito aprofundamento, o que é uma corretora, tá? E, e eu vou, vou fazer um desenho bem bacana aqui, tá? Uh, basicamente isso aqui, ó. Deixa eu pegar e fazer um negócio aqui. Aqui, mais ou menos aqui, tá? Uh, vou pegar o meu pincelzinho. Aqui. Uh, aqui tá o Joãozinho, tá? O Joãozinho, ele vê um vídeo lá no YouTube, né? Do, do, dos grandes caras, né? E aí ele vai lá e clica em comprar o curso do João... Do, 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 do cara da Ferrari, né? Que tá operando na praia, tá? O Joãozinho se ferra, né? Porque o cara da praia não ensinou ele a, 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 o que, que é uma corretora e tal. Só ensinou um setup, tá? Então, eu quero evitar você fazer isso aí aqui no, na, na nossa mentoria, tá? Então, vamos começar certo agora, tá? E aí, o Joãozinho foi pra corretora X, que, que não é muito boa pra fazer day trade. Então, você tem que prestar atenção que existem corretoras boas para day trade, né? E corretoras péssimas para day trade, tá? E, e que são péssimas para day trade, porém são ótimas para fazer o que? Uh, compra de ativos, swing trade, né? Ações, só somente para ter a carteira de investimentos, que é outra coisa, tá? Então essas corretoras, qual que é, qual, qual que é a, a moral de eu estar te falando um pouco sobre corretora? Porque tem corretora muito boa para comprar ações, tem corretora muito boa para fazer opções, tem corretora muito boa para fazer day trade, e é aqui que a gente quer, entendeu? A gente está fazendo day trade, essa é uma mentoria de day trade, tá? Então eu quero que você, quando for contratar o Joãozinho, ó, se ferrou nesse caso aqui, tá? Agora o Joãozinho vai para um outro patamar, ele começa a aumentar o nível dele, tá? De repente você passou por algum tipo de situação assim, em outro curso, em outra coisa, eu quero estar tá te ajudando antes de estar tá te passando o operacional, beleza? Então é o seguinte, tá? Agora o Joãozinho, ele vem aqui, ó, na, na mentoria uh, Holy Force, tá? E aqui o Cris explica para ele um pouquinho antes sobre corretor e sobre plataforma. Tá? E agora o Cris fala, não, existem corretoras né, que são boas para day trade, que é o que a gente vai focar, vamos esquecer do resto. Tá? Então, duas grandes corretoras muito boas é a Genial Investimentos, tá? Genial Investimentos e a, e a Modal Mais. Tá? São duas aí que eu nunca tive problema. Tá? Tem gente vindo de outras corretoras tá? que, que estão dando problema, travando a plataforma e a ordem ficando pendurada no... no no Profit, né? Isso é um risco danado. Ainda bem que o Cris também tem uma ordem oco, que eu vou te ensinar mais pra frente como que faz isso, tá? O que que é isso, tá bom? Então, aqui, ó, o que que eu quero? Que você entenda o que que é uma corretora, tá? O Joãozinho tá aqui. Agora, ele, ele quer uh, comprar... Day, ele, quer, ele, ele, ele definiu. Não, vou fazer day trade, tá? Day trade, ok? Então, o que que eu preciso... Aqui tá a B3, gente, ó, a B3, tá? Aqui é a B3, é a Bolsa de Valores. Hoje o nosso mercado aqui no Brasil, ele é centralizado. Lá, no, lá fora é totalmente descentralizado, tá? Então, estude um pouquinho mais sobre isso, mas hoje tudo, tudo se passa em apenas uma bolsa. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem umas 4, 5 bolsas, né? É tudo, é, não é centralizado somente em um local. Aqui no Brasil, a B3 fica lá em São Paulo. Tá? E o Joãozinho não tem como pegar um dinheirinho aqui ó, e dizer assim, ó, eu vou colocar 50 reais em mini contrato de índice bolsa de valor. Bota aí para mim. Não, não tem como. A bolsa não permite isso. Tá? A bolsa de valores não permite fazer isso. O que, que a bolsa de valores tem? Ela tem algumas pessoas credenciadas a ela. Né? que inclusive lá dentro, lá em São Paulo, no prédio da Bolsa de Valores, no, na B3, e es, esses credenciados têm servidores, tá? Existem servidores lá dentro de cada, uma desse, de cada um desses credenciados, ou seja, as corretoras de valores, que nada mais são que bancos, porém com a função de corretagem, de corretura, que fazem essa comunicação com a B3 diretamente, tá? Então... Uh, o que, que eu vou te indicar, tá? Agora o Joãozinho entende isso. Opa, então eu tenho que primeiro passar por esses credenciados, né? 
e eles me ajudar a enviar uma ordem lá para dentro da bolsa de valores, né? que são basicamente as corretoras, tá? As corretoras, tá bom? Então, essa é a função da corretora. Eu vou fazer um desenho diferente aqui agora, ó, de como que funciona realmente na prática. Tá? Então, o que você sabe é que você sozinho não tem como ir lá na bolsa de valor e pegar e abrir uma ordem né? comprando cinco contratos de dólar. Não tem como, não pode. Tá? Você tem que passar por um dos credenciados. Tá? Ou seja, o Joãozinho ele, ele vai num desses credenciados. No caso aqui, o que, que eu vou te indicar? Uh, cadê o meu... Ah, não está aqui. Tá? Você vai abrir uma conta na Genial. Tá? Genial Investimentos. Ok? Essa é a melhor corretora para fazer day trade. Tá? Eu já vou te explicar o porquê. Tá? A Genial, ela tem, antes de chegar na B3, tá? na verdade aqui, ó, a B3 está aqui. B3 é o significado de Bolsa de Valores, Bolsa Brasil Balcão. Tá? Antes era BMF, há um tempo atrás, agora é B3 tá? o nome. Tá bom? Então aqui, ó, aqui dentro, tá? vamos fazer que aqui é o prédio lá de São Paulo, lá na Bolsa de Valores. Tá? Aqui eles têm vários andares e tal, não sei como é que funciona lá a estrutura. Tá? Uh, enfim. E aqui dentro, a Genial Investimentos tem um servidor implementado. Um servidor é um computador com mais capacidade tá? de processamento e tudo mais. Porque não é só o Josinho que tem conta na Genial. Tá? Tem muitos, muitas pessoas que têm conta aqui. E todo mundo ao mesmo tempo está passando por dentro dessa comunicação aqui. Enviando uma ordem, seja de compra ou de venda, enfim, não sei... Tá? Agora o servidor da Genial recebe isso, recebe esse pedido do Joãozinho, se encontrar de dólar, e vai lá, não sei qual que é o servidor, lá, de, lá dentro não sei como é que funciona, gente. Ele vai lá no servidor da B3 e insere essa ordem, ó, o Joãozinho com o CPF e tal, blá, 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 só para entregar pra, pro, pra, pro Leão depois, né? Comprou cinco contratos de dólar, ó. Pode comprar, beleza, uhum, compra. Aqui, ó, aqui já passa pelo filtro. A corretora leva junto o seu dinheiro pra cá, tá? Já tá na jogada o seu dinheiro, cara. Você comprou se encontrar de dólar. O que você precisa? Que o preço uh, uh, suba pra você lucrar, né? Se eu compro uma banana a 3 reais, eu quero vender ela um pouquinho mais do que 3, né? Não menos que 3, senão eu tenho prejuízo, tá? Então é assim que funciona a sua comunicação. E depois, né? Uh, volta, a B3 faz o encaminhamento para a corretora, tá? Vou pegar uma outra cor aqui. A B3 fala para a corretora, ó, ó, esse é o resultado X da operação do Joãozinho. Aí a corretora entrega lá na plataforma do Joãozinho o resultado. O que, que é a plataforma? É onde ele vai fazer o trading, né? Antes disso, a gente contrata uma plataforma, né? Que é, a, a, eu acho que é a próxima aula. Eu vou falar um pouco sobre a plataforma, que é a Profit Chart Pro, da Nelogica, tá? Ele vai fazer uma compra aqui na plataforma ou no Home Broker da Genial mesmo, né? Ali tem um, uma aba. Uh, na verdade, é tudo um site, tá, gente? Pensa assim, é tudo um site. Eu vou lá e, e vou mexer num menuzinho e vou inserir uma ordem de compra, né? Pode fazer assim pelo site Home Broker, mas eu não oriento, é muito ruim. Tá? É muito ruim esses home brokers hoje das corretoras, por isso que a gente contrata uma plataforma né, com um gráfico para a gente ver, analisar, ter outras funcionalidades mais avançadas para fazer análise né, antes de fazer alguma compra. Tá? Então, eu, no momento que o João clicou em comprar aqui, vai ter um botão comprar ou vender, a ah, Genial já entende e faz todo esse processo. Tá? Vou, vou fazer aqui, ó. eu estou aqui, tá? o Joãozinho está aqui na, na, na Genial, que contratou a plataforma X, né? Uh, ele vem aqui dá um clique em vender agora. Ele ele faz uma ordem de venda, tá? Indiferente qualquer ativo, tá? Essa ordem a, a Genial entende, tá? E manda lá para B3, tá? A corretora faz esse esse papel de corretagem, de envio e recebimento de ordens lá de dentro da bolsa de do, do, uh, da, da bolsa do Brasil, tá, gente? Agora o resultado dessa operação volta para cá e volta para cá e volta para o Joãozinho, beleza? Então basicamente é assim, gente. Parece que é muito devagar, mas não, é muito, ó, 
papum, muito rápido, tá? é conexão, gente, internet, né, é, é meios de comunicação, é muito rápido isso, tá, eu fiz assim para você entender como que funciona no core do negócio, mas isso aqui é muito rápido, você tem a visualização em, em tempo real sobre isso, de que que tá acontecendo, tá, então, por que que é genial ou a modal mais, que é o que eu indico, tá? Hoje eu uso a Genial, já na verdade eu já uso mais de dois anos a Genial, né? E nunca, nunca tive problema de trava de plataforma, nunca, nenhum tipo de problema, gente, nunca, tá? Então a Genial Investimentos vai ser a corretora que eu vou, a partir dessa aula, te ensinar ali, dar algumas dicas de como criar uma conta, tá? Então a Genial, por que que ela é boa? Por causa disso aqui, ó. Lembra que lá na Bolsa de Valores, na B3, eu fiz o desenhozinho que ela tem um servidor lá dentro? Esse servidor aqui é top das galáxias, tá? Uh, tem corretoras que investem pesado em servidores, né? E a Genial é uma delas. A Genial, por, por que que não trava, Cris, a plataforma? Por que que não, 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 não pula a minha ordem? Pode acontecer algum dia que... que, que né? Comigo nunca aconteceu. Pra você pode acontecer alguma coisa, tá? Mas com a Genial eu te dou segurança, tá? Uh, não tô ganhando nada pra falar da Genial, tá? Então... Uh, a Genial, ela tem esse servidor aqui, ó, muito, muito dedicado. Dedicado é o quê? É ter recursos específicos para cada coisa, né? É um processamento, é, é, é processamento de vídeo, de dados, de, de voz, enfim, de várias coisas, gente. Que ele é porrada, ele é muito bom. E ele é muito caro, isso custa caro. As corretoras que, que, que não são tão boas, né, que eu, que eu não citei nomes aqui, né, para não denegrir a imagem... Né, o restante tudo eu não, não garanto, tá? E provavelmente elas não investem tanto quanto a Genial em, em um servidor bom, né? Que faça essa comunicação. Porque, pô, você compra uma ordem... Comprou, é tudo digital, gente. Tem que acontecer muito rápido essas coisas, né? E a, o meio de comunicação tem que ser rápido, né? Imagina só lá dentro a infraestrutura disso aí, cara. Pra fazer rodar bonitinho e não dar problema, gente, né? Tem muito custo de manutenção aqui. Né, nesses servidores tal Pô, Cris, às vezes eu pago corretagem cara. cara, tudo tu vai pagar caro né? Pra você ser um vendedor autônomo aí Sei lá de que, de rapadura né? Enfim, de alguma coisa Você vai gastar dinheiro tendo que ir nos clientes Da mesma forma é aqui, cara Você vai ter o custo operacional né? que, é, que, que é o que? É o Joãozinho comprou a corretora pegou a ordem e levou lá pra B3 Cara, quem que faz esse serviço de levar a ordem pro, pro, pro Joãozinho? É a corretora né? Então nada, nada mais justo do que você pagar uma taxinha de 12 centavos na, na Genial, se eu não me engano, hoje, enquanto que eu gravo o vídeo, para mini contrato de índice é 12 centavos essa corretagem, né? Beleza? Então é muito barato, gente. Certo? Então basicamente isso é a função da corretora. Vamos lá ver a corretora agora, tá? Como é que você vai pesquisar, tá? Você vai vir aqui no Google, tá? Genial, tá? Você digita Genial. Ó, não é a XP, tá? Não é a XP. Você vai digitar Genial Investimentos, certo? Beleza? Agora, você vai vir aqui pra baixo, ó. Tá vendo que tem o patrocinado, ó? As outras corretoras estão querendo pular na frente, ó. Ó, patrocinado. Aqui, ó. Tem que ser o site da Genial. Genialinvestimentos.com.br Se você quiser digitar lá em cima, genialinvestimentos.com.br Clica aqui, ó, em Genial Investimentos, tá? Oita, cadê? Olha só. Uh... Aqui, ó. Genial Investimentos. Tá? Tá aqui. Dá uma lida, cara. Pesquisa sobre isso aqui. Não é porque eu tô te indicando que você vai sair faz... clicando no botão de abrir a conta, tá? Pesquisa, entende como funciona, olha todo o site. Principalmente que é a primeira vez de você. Você tá aqui perdido. Meu Deus do céu, não sei nada. Cara, se acalma. Com o tempo, você vai entender tudo, tá bom? Então, faz o seguinte. Tá? Depois de dar uma lida aqui, entender como é que funciona, aqui vai ter, vai ter, cara, sobre nós, né? Dá uma lidinha. Conhece um pouco, né, daquilo que você vai abrir uma conta. Pô, você vai dar seus dados agora para alguém que você não conhece ainda. Então você tem que conhecer, certo? Agora aqui, ó, então, ó, abrir sua conta, tá? Se você já tem conta na Genial, é só clicar em entrar. Mas agora, abrir a sua conta, eu não vou conseguir lhe ajudar muito a partir desse passo, né? Até porque até falei para um amigo meu, né? Pro amigo não, meu, amigo meu não, um aluno, né? Cara, eu não tenho, eu, eu, se você fosse abrir uma conta no, num banco aí da sua cidade, eu não iria junto com você. Por quê? Por que não, Cris? Porque, cara, é dados pessoais seus, 
né? É, 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 informações uh, íntimas suas, né? O que, que e eu não vou criar uma conta aqui junto com você para você ver também os meus dados, a minha intimidade financeira, né? Então aqui, ó, abrir sua conta, clica aqui em abrir sua conta. Em alguns casos, algumas plataformas pedem para você baixar o aplicativo no celular, que eu acho que é esse o caso, ó. Abra sua conta pelo app da Genial. Então, ó. Aqui, ó, aqui já, ó, é, é, é tudo gra é de graça, cara. Tony, você não paga pra abrir conta nenhuma, tá? Beleza? Então, você vai seguir os passo a passo, você... Cara, clicou lá no botão, segue o passo a passo agora. Você tem que ler, tá? Leia as coisas, tá bom? Beleza? Ó, coloca o nome completo, seu e-mail, seu telefone. Clica aqui e clica em baixar o app. Você vai baixar o aplicativo no celular e você vai criar a sua conta. Tá bom? Beleza? Então, isso é um pouco sobre uh, corretora, né? Qual que é a função dela e qual que é a melhor. Para mim, a melhor é a Genial Investimentos, beleza? Então, vamos para a próxima aula. Vou ficando por aqui e te espero com a conta criada na próxima aula, tá? Valeu!